Hoje em dia é muito comum as pessoas terem medo de vir até o consultório e achar um problema, ou ter medo dos médicos. Então hoje eu vou abordar um pouquinho sobre esse assunto, porque tem três coisinhas que dificultam a entrada do paciente dentro do consultório. Relação médico-paciente, problemas não resolvidos e o medo de achar alguma doença. Então vamos falar um pouquinho sobre eles. Uma das coisas que eu priorizo aqui dentro do consultório é a relação médico-paciente. Então, ter o contato, conversar com o paciente, investigar sobre aqueles problemas que ele está trazendo até mim. E isso faz com que a confiança entre o médico e o paciente aumentem. E isso é uma coisa que está prejudicando os atendimentos hoje em dia e a entrada dos pacientes dentro dos consultórios médicos. Hoje, muitos profissionais tratam apenas o papel e não o paciente. O que seria tratar o papel? É apenas olhar aquilo que está escrito, mas não ouvir o que o paciente está falando, aquilo que o paciente está sentindo. E isso é uma falha, uma falha que não deve acontecer. Porque se você apenas tratar aquilo que você está vendo, os sintomas vão continuar acontecendo. O paciente vai continuar queixoso e ele não vai mais retornar até você. E isso não deve acontecer, portanto a relação médico-paciente é algo fundamental para que tire um pouco do medo das pessoas a virem até o próprio consultório. Já o um segundo ponto importante é você resolver a causa, ou seja, o motivo para que o paciente está no consultório. Por que, que a pessoa veio até você? Então seria por conta de uma dor de cabeça ou você tem que tratar aquilo que está causando a dor de cabeça? Então, nós não devemos pensar apenas no efeito. Então, você paciente que apresenta sintomas, você não precisa ter medo de vir até o consultório médico, de conversar com o seu médico, porque muitas das vezes é algo tão simples e fácil de resolver que nem sempre é uma doença. Às vezes é uma alteração hormonal, às vezes é uma reeducação alimentar que você deve fazer, uma readaptação do seu metabolismo. Então, esse medo de consultas é algo que está gerando alguns conflitos é, internos em relação ao médico-paciente e isso vai afastando, o paciente vai postergando aquele problema, os problemas vão aumentando e não vão sendo tratados. Então, a partir do momento que você chega ao consultório, esse problema tem que ser resolvido, tratando a causa e não os efeitos. E o terceiro ponto, que é o ponto mais importante de todos, é o medo de achar doenças. Então, nem sempre você vai vir até o consultório para achar doenças, e sim você pode vir até o consultório médico para você prevenir doenças, para você melhorar a sua qualidade de vida, para ter uma vida mais saudável, um estilo de vida melhor, e isso tudo te beneficiando na sua longevidade. Portanto, Deixe o medo de lado, previna-se e construa uma vida melhor.